റിച്ച് ദി അൺ റിച്ച് ഏതെൻ്റെ വി ഒരുക്കുന്ന സബ് സ്കൂൾ പ്രാ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഇവരെയും സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുകയാണ് നമുക്കിന്ന് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഈ പടഭാഗത്തിലെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമാണ് അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ജോസഫ് മിശ്രേമിലെ രാജകുമാരൻ എന്നുള്ള പാഠത്തെ ആസ്പദമാക്കി നമുക്ക് ഒത്തിരി അനേക കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനുണ്ട് ഈ പാഠം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എല്ലാവരോടും എനിക്കൊരു അപേക്ഷയുള്ളത് കഴിയുമെങ്കിൽ പാട്രിയാസൻ പ്രോഫിറ്റ്സ് എന്ന പുസ്തകത്തിലെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകും അതിനോടൊപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഈ പാഠഭാഗത്തെ നല്ല രീതിയിൽ നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സഹായകരമാകട്ടെ ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതും ജോസഫിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതായത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വരെയുള്ള പാഠം നമുക്ക് കണ്ടു ജോസഫ് മിസ് ഇവിടെ ജയിലിലാണ് അല്ല ജയിലിലാണ് അപ്പോൾ ജയിലിൽ നിന്നുള്ള ആ സംഭാഷണത്തിന് ശേഷം ജോസഫിന് ദൈവത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സ്വപ്നങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ വേണ്ടി കഴിയും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുകയും ആ പാനപാത്രവാഹകൻ്റെ ആ ഒരു സംസാരത്തിൽ നിന്നും അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിന് ശേഷം ജോസഫിൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രധാന പഠിക്കാനുള്ളത് കൊട്ടാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം യോസഫ് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നുവെന്നും അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും സകലത്തിലും ഫറവോൻ യോസഫിനെ ഭരണ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ സിംഹാസനം ഒഴുകി ബാക്കിയെല്ലാം എന്താ യോസഫിനെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരു ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു അവൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അതായത് സകലത്തിലും അതായത് യോസേഫ് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ പടങ്ങൾ പഠിച്ചതുപോലെ യോസേഫ് പല പരീക്ഷകളും നേരിട്ടാണ് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് യോസേ യോസഫിന് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ദൈവം എല്ലാ അധികാരങ്ങളും ആർക്ക് കൊടുത്തു യോസഫിന് കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നീടുള്ള അവന്റെ സഹോദരന്റെ കണ്ടുമുട്ടലുകളും അതുപോലെ തന്നെ അവര് യോസഫിനോട് ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ യോസഫ് അവരോട് കാണിച്ച കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് ഇവിടെ നോക്കാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കുന്നത് കാര്യം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന സംഭവങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചപ്പോഴാണ് റോമർ കെഴുതി ലേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ നാലാമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ മുൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെയും നമ്മുടെ ഉപദേശത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് തിരുവെഴുത്തുകളാൽ ഉളവാകുന്ന സ്ഥിരതയാലും ആശ്വാസത്താലും പ്രത്യാശ ഉണ്ടാകേണ്ടെന്ന് തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നതും മുൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് അത് സ്ഥിരത ഉണ്ടാകുവാനും ആശ്വാസം ഉണ്ടാകുവാനും പ്രത്യാശ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പഴയ അന്നത്തെ ആ വചനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു വാക്യം കൂടെ നമുക്ക് ഒന്ന് കൊരുന്തിയർ പത്താം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യവും അത് ഇതേ സാഹചര്യം തന്നെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത് ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട് അവർക്ക് സംഭവിച്ചു ലോകാവസാനം വന്നെത്തിയിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ബുദ്ധിയുപദേശത്തിനായി എഴുതിയും ഇരിക്കുന്നു ശരി വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള അതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ബുദ്ധിയുപദേശത്തിനായിട്ടും ലോകാവസാനത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നാം ഓരോരുത്തരുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പാഠങ്ങളെ കൊണ്ട് മുന്നെഴുതിയിരിക്കുന്ന പാഠങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമാടുവാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിന് ആസ്പദമാക്കിയുള്ള കുറെ വിശദീകരണങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ പാഠഭാഗത്തിലൂടെ ജോസഫിൻ്റെ ജീവിതത്തിലും സഹോദരന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലും ഫറവോൻ്റെ ജീവിതത്തിലും അപ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് കഴിയുന്നത്ര ദൈവത്തിനങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കട്ടെ ഞായറാഴ്ചയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പഠിക്കാനുള്ളത് യോസേഫിനെ അധികാരത്തിലേക്കുള്ള ഉയർച്ച എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം യോസേഫ് കാരാഗ്രഹ വാസം അനുഷ്ഠിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ എന്താണ് കാരാഗ്രഹ പ്രമാണിക്ക് പ്രമാണിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിയം ആരോടായിരുന്നു യോസഫിനോടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെയും എന്താണ് സ്വപ്നങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപന്തിയിലായിരുന്നു ആരെ യോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്ത
ഈവൻ ദൈവപുത്രൻ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഫറവോന് മനസ്സിലാവുകയും അവിടുത്തെ അധികാരം മുക്കുകയും ആർക്കും കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് യോസഫിന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നത് ഇത് സ്വയമേയുള്ള ജ്ഞാനം അല്ല പകരം ദൈവം കൊടുത്ത ജ്ഞാനം എന്നാണ് ഫറവോൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തിലാണ് പിന്നീടുള്ള യോസഫിന്റെ ജീവിതം ഫറവോൻ നിശ്ചയിക്കുന്നത് അവിടെ സകല അധികാരം ആർക്കും കൊടുക്കുകയാണ് യോസഫിന് കൊടുക്കുകയാണ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ യോസഫിന്റെ ജീവിതത്തില് ഇവിടെ പാനപാത്ര വാഹകനാണ് ഇവിടെ ഈ നിർദ്ദേശം ഫറവോന് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫറവൻ ഈ നിർദ്ദേശപ്രകാരം യോസഫിനെ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് യോസഫിനോട് ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് നിനക്ക് ഈ സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ വേണ്ടി കഴിയുമോ അതിന് യോസഫ് മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു വാക്യം വായിക്കാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ഫറവോൻ യോസഫിനോട് ഞാൻ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു അതിനെ വ്യാഖ്യാനിപ്പാൻ ആരുമില്ല എന്നാൽ നീ ഒരു സ്വപ്നം കേട്ടാൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുമെന്ന് നിന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് യോസേഫ് ഫറവാനോട് ഞാനല്ല ദൈവം തന്നെ ഫറവോന് ശുഭമായ ഒരു ഉത്തരം നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞു ശരി അപ്പൊ ഇവിടെ വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ യോസഫ് പറയുകയാണ് എനിക്ക് കഴിയില്ല അത് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ കഴിയൂ ഞാനല്ല അത് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ദൈവമാണ് അപ്പൊ യോസഫിന്റെ ആദ്യത്തെ ആ രാജകീയ സന്നിധിയിൽ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് തന്നെ തൻ്റെ നാമം ഉയർത്തണമെന്നുള്ള ചിന്തയോടു കൂടി അല്ല യോസഫ് ഇവിടെ ഇടപെടുന്നത് അവിടെ ദൈവമാണ് തന്നിലൂടെ ഈ കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയും എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉറപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കാം നമുക്ക് ദൈവം ചെയ്യുവാൻ ഭാവിക്കുന്നത് ഫറവോന് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു അതെ അപ്പോൾ ഇപ്പം യോസഫിൻ്റെ സംസാരം എന്ന് പറയപ്പെടുമ്പോൾ ഞാനല്ല ദൈവമാണ് എന്നിലൂടെ എന്താ ബന്ധിയാൻ പോകുന്നത് പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഈ സ്വപ്നത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ദൈവമാണ് ആർക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് ഫറവോന് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ ദൈവം ഫറവോന് കാണിച്ച കാര്യം ഞാൻ ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ദൈവം എനിക്ക് തരാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോ തന്റെ പ്രൗഢി അല്ല ആരെടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് യോസഫ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ യോസഫ് അവിടെ ആ ഒരു രാജസന്നിധിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു താഴ്മയോടു കൂടി ദൈവത്തെ ഉയർത്തി കാണിച്ചത് കൊണ്ട് ദൈവം അനേക നന്മ എന്ത് ചെയ്യുന്നു യോസഫിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു അപ്പൊ തുടർന്നുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ യോസഫിന്റെ യോസഫിന് യോസഫ് ആ സ്വപ്നം വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഫറവോന് അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യാണ് ഫറവോൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുക്കുകയാണ് പറയുന്ന കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ഇനി ഏഴ് സംവത്സരം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ക്ഷാമം ഉണ്ടാകും അതിനു മുമ്പേ തന്നെ എന്താണ് എല്ലാം ശേഖരിച്ചു വെക്കണം എന്നാണ് ഫറവൻ കൊടുക്കുന്ന അല്ല അയോസേവ കൊടുക്കുന്ന കാര്യം അപ്പൊ അതോടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഫറവോൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു വെക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണ് ദൈവം മുൻകൂട്ടി ഒരാളുടെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പ്രവചനത്തിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് നിവൃത്തിയാകുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരാൾ നിയോഗിക്കും ആ അതിൻ പ്രകാരം നടക്കുന്നത് അതിൻ പ്രകാരമായിരിക്കുമ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ആ പ്രാപ്തനാണ് ഈ ഒരു ഫറവന് പ്രാപ്തനാകുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഭാവി കാലത്തേക്കുള്ള കരുതൽ ആണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് നമ്മൾ വേദപുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവം തന്റെ ദാസന്മാരായ തന്റെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് തന്റെ കാര്യം വെളിപ്പെടുത്താതെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുകയില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു സന്ദേശം കൂടെ ആർക്ക് കിട്ടുന്നു ഇന്ന് ആയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ഫറവോന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫറവോന് സാമ്പത്തിക ഉയർച്ച എന്ന് പറയപ്പെടുമ്പോൾ അതാണ് പ്രധാനം അപ്പൊ ഫറവോൻ ഈ സമയത്ത് ആ യോസഫിന്റെ ദൈവം വലിയവനെന്ന് അവിടെ സമർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ശരി യോസഫിന്റെ ആ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വരുന്നില്ല അത് യോസഫ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല കാര്യം നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നാം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ സമൂഹത്തിൽ നാം ദൈവത്തിന് കീഴ്പ്പെടുന്നവരായിട്ടും ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നവരായിട്ടും നാം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദൈവത്തെ മറ്റുള്ളവർ കണ്ട് ഇവൻ ദൈവത്തിന് മകനാണ് അല്ലെങ്കിൽ മകളാണ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം മറ്റുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കും അവരെ നാം എന്ത് ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമെന്ന് വിളിക്കണം അവർ നമ്മുടെ വിശ്വാസം കണ്ട് നമ്മെ വിലയ
പിതൃഭവനത്തിന്റെ കഷ്ടത മറന്ന് നീ എന്നെ സന്തോഷപ്പെടുത്തിയെന്നും അതുപോലെ തന്നെ എഫ്രൈം എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് സങ്കട ദേശത്തിന് നീ പരിപൂർണമായിട്ട് സമ്പൽ സമൃദ്ധിയായിട്ട് നയിച്ചു എന്നതിനെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ഒരു പേര് അങ്ങനെ നൽകുന്നത് തന്നെ അപ്പൊ ഇവിടെയും ഈ പേരിലൂടെയും ജോസഫ് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ദൈവം ഈ സങ്കടകരമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് സന്തോഷത്തിലേക്ക് എന്നെ നയിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ജോസഫ് നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിൽ അതായത് ജോസഫിനെ അധികാരത്തേക്കുള്ള ഉയർച്ച എന്നുള്ള പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു മെയിനായിട്ട് നമുക്കുള്ളൊരു ഗുണപാഠം ഇന്നത്തേക്കുള്ള ഒരു ഗുണപാഠം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം എന്ത് കാര്യത്തിലായിരുന്നാലും ശരി നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന് നാം ആർക്കും ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുക ദൈവത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രവൃത്തിയെ നാം ശരിയായ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടി സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മെ ആ ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും സന്തോഷത്തിലേക്ക് നയിക്കും എന്നുള്ള ഒരു പാഠം ഇന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു തിരഞ്ഞായിട്ട് ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്ജോസഫിന് ദൈവം നൽകിയതനുസരിച്ച് ആ ദർശനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഫറവോൻ്റെ ആ സ്വപ്നത്തിലൂടെയും ക്ഷാമം തുടരുകയാണ് അപ്പോൾ കനാനിലും എന്തു പറ്റി ക്ഷാമം കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ യാക്കോ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല എന്തു ചെയ്യണം മിശ്രൈമിൽ ആഹാരമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യുക മക്കളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ പത്ത് മക്കളുമായിട്ട് എവിടെ പോവുകയാണ് കനാനിൽ നിന്ന് മിശ്രൈമിലേക്ക് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ സാധാരണ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉയർന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു രാജാവിനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും തണ വണങ്ങുന്നത് ഒരു പതിവാണല്ലോ അങ്ങനെ ഈ പത്ത് പേരുമായിട്ട് ഇവർ ഈ ജോസഫിൻ്റെ സഹോദരന്മാർ വരുമ്പോൾ ജോസഫിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പത്ത് പേര് ഒരുമിച്ച് തല വണങ്ങുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ദൃശ്യം നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ജോസഫിൻ്റെ സഹോദരന്മാർ ജോസഫിനെ നോക്കിയിട്ട് തല വണങ്ങിയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ജോസഫ് കണ്ടിട്ട് ജോസഫിന് മനസ്സിലായി ആരാണെന്ന് തൻ്റെ സഹോദരന്മാരാണെന്ന് മനസ്സിലായി സഹോദരങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല മാത്രമല്ല ഇവർക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഒരു സാധ്യതയില്ല കാര്യം ഇപ്പോൾ ഫറോന്റെ തുല്യമായിട്ടാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത് ജോസഫ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ജോസഫ് ഈ സഹോദരന്മാർ പത്ത് പേരും ഒന്ന് തല വണങ്ങുന്നത് കണ്ടപ്പോ പെട്ടെന്ന് തന്റെ പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഓർമ്മ വന്നു എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു സംഭവം തന്റെ കുഞ്ഞുനാളിൽ തന്റെ സഹോദരന്മാർ പറഞ്ഞ സ്വപ്നത്തെ ഓർമ്മ വരികയാണ് അതായത് തൻ്റെ സഹോദരന്മാരുടെ കതിരുകൾ എഴുന്നേറ്റ് യോസഫിൻ്റെ കതിരിനെ വണങ്ങി നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സന്ദർഭം ഈ ഒരു സാഹചര്യം ഈ ഒരു സന്ദർഭം വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ തൻ്റെ ചിന്തയിൽ വരുന്നു അപ്പോൾ യോസഫ് ഇത് കണ്ടിട്ട് ഹൃദയത്തിൽ തൻ്റെ സഹോദരന്മാരാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു വാഞ്ചയുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സംയോനം പാലിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സംയോനം പാലിച്ചതിന് ശേഷം ജോസഫ് ഇവരോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് അവിടെ കാണുന്നില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കാം ജോസഫ് എങ്ങനെയാണ് ഇവരോട് പ്രതികരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം യോസഫ് അവരോട് സംസാരിച്ചത് ദിഭാഷ്യ മുഖാന്തരം ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ ഇത് ഗ്രഹിച്ചു എന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞില്ല ശരി ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് യോസഫ് ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് മിശ്രമിലാണ് ഈ സഹോദരന്മാർ വന്നിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് കനാൻ ദേശത്ത് നിന്ന് ഇവരുടെ ഭാഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എബ്രാഹിം ഭാഷയാണ് അപ്പൊ യോസഫിന് എബ്രാഹിം ഭാഷ വശം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ യോസഫ് ഈ സഹോദരങ്ങളോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാതെ ദിഭാഷ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗം ബൈബിളിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതിന് ട്രാൻസ്ലേഷൻ വിവർത്തനം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്നുമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സംസാരങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുകയാണ് യോസഫ് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നവനോട് പറയും ആ വ്യക്തിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സഹോദരന്മാർ അപ്പൊ സഹോദരന്മാർക്ക് ഒരു സംശയമില്ല ഇത് ആരാണ് ജോസഫ് ആണെന്നുള്ള ഒരു സംശയമില്ല അങ്ങനെ ജോസഫ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ആരാണ് ചാരന്മാരാണ് നിങ്ങൾ എന്
തടവിലാക്കുന്ന സമയത്ത് പഴയ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചെടുക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ തന്റെ സഹോദരൻ വിറ്റ കാര്യവും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് യോസഫിനോട് ചെയ്ത പാപവും എല്ലാം അവർ ഓർക്കുകയാണ് അതായത് എന്റെ സഹോദരനും അനുഭവിച്ച അതേ കഷ്ടം ഇപ്പൊ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുകയാണ് അവന്റെ രക്തമാണ് നമ്മോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇത്രയും കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ എന്താണ് അവരുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ ഒരു കുറ്റവും ചെയ്തില്ല ഇവർ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ രാജാവ് മനഃപൂർവമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മേൽ കുറ്റം ആരോപിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ പണ്ട് ഒരു കുറ്റവും ചെയ്യപ്പെടാത്ത ജോസഫിനെതിരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറ്റാരോപണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അവനെ അടിച്ചു അല്ലെ അവനെ കെട്ടിയിട്ടു അവന് വല്ലാത്ത കാര്യം അവൻ അവൻ വന്ന വന്ന സാഹചര്യം എന്താണ് തന്റെ സഹോദരന്മാര് ആ ആട്ടിടയന്മാരായിട്ട് നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് ആഹാരമില്ല വെള്ളമില്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ തന്റെ അപ്പം പറയാണെന്ന് എന്റെ സഹോദരന്മാരെ നോക്കി വരും അപ്പൊ സന്തോഷത്തോടു കൂടി വരികയാണ് സഹോദരന്മാർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സന്തോഷകരമായിട്ട് വന്ന യോസഫിന് നീ ഭയങ്കര സ്വപ്നക്കാരനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അടിക്കുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇവന് ഭയങ്കര സങ്കടം ഞാൻ എന്ത് കുറ്റം ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതേ ഒരു സന്ദർഭത്തിലൂടെ ആര് കടന്നു പോകുന്നു സഹോദരന്മാർ ഞങ്ങൾ ഒരു കുറ്റവും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ആഹാരം വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവരാണ് അല്ല നീ നിങ്ങൾ ആരാണ് നിങ്ങൾ ചാരന്മാരാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഒറ്റ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എവിടെയാണോ ദുർബല പ്രദേശം എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജോസഫ് അവിടെ ഇവർക്കെതിരെ കുറ്റാരോപണം അപ്പോ അപ്പോഴാണ് ഇവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്ന ഈ സംസാരമാണ് ജോസഫിന് മനസ്സിലായി ഇവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴെങ്ങനെയുള്ളവരല്ല പഴയ ആ ഒരു പ്രകൃതക്കാരല്ല മനസാന്തരത്തിന്റെ ഒരു അനുഭവം ഉള്ളവരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ സമയത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ സഹോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ കിടക്കുക നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആഹാരം വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരാളെ പോയി ആഹാരം കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സന്ദേശം അറിയിച്ചിട്ട് വരിക ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിടക്കുന്നതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ശരി എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണ്ട എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു വ്യക്തി എവിടെ ഇടുക കരാഗ്രഹത്തിൽ ഇടുക അപ്പൊ അത് ആരാണ് അവിടെ ഇരുത്തിയത് ശിമിയാണ് അവിടെ കിടത്തിയതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളവരും പോവുകയാണ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ യോസഫിനോട് ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് ആര് മനസ്സിലാക്കുന്നു സഹോദരങ്ങൾ അവിടെ കിടന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാണ് അതായത് ഇപ്പോഴുള്ള തന്റെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് അവനോട് ചെയ്ത ക്രൂരത ഭയങ്കര വലുതാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനോട് അവർ പശ്ചാത്തപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവൻ എന്തുമാത്രം കഷ്ടം അനുഭവിച്ചിരിക്കണം എന്ന് അവരുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മളൊരു കുറ്റാരോപണമോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാത്ത ഒരു പാ ഒരു കാര്യത്തിന് മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ അത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മുറിവേൽപ്പിക്കുകയോ അയാളെ വേദനപ്പെടുത്താൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ അത് പിന്നത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതൊരു ഭാഗമായിട്ട് വരും എന്നും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് എന്താണ് സഹോദരങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് അവർ ഓർത്തിരുന്നില്ല നമുക്കും ഇതേപോലെ ഇതേപോലൊരു കാര്യം വരുമെന്നവർ ഓർത്തിരുന്നില്ല ആ ഒരു പക്ഷത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവർ ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ദൈവം ഓർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർക്ക് ഒരു അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയും അത് ഓർമ്മിച്ച് അവർ കഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ഖേദം അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട നമ്മൾ അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും വരും എന്നും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പാഠഭാഗത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഉണ്ട് മാത്രമല്ല ഇവിടെ യോസഫിന്റെ ഒരു ജീവിത ചരിത്രത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ യോസഫിന് വേണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സഹോദരന്മാരെ വൈരാഗ്യം തീർക്കാം ആ ഒരു പ്രകൃതത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ വൈരാഗ്യം തീർക്കുന്നതല്ല എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ യോസഫ് അവിടെ കലാഗ്രഹത്തിൽ ആക്കിയെങ്കിലും ഇവരുടെ തുടർന്നുള്ള നടപടി എന്താണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതായത് കുറ്റാരോപിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ നമ്മൾ സന്ദർഭം കൊടുക്കുക അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കുക ഇത് നമുക്കൊരു പാഠമാണ് പക്ഷെ നമുക്കിന്ന് എന്തല്ല അങ്ങനെ ഒരു പാഠം ഇന്നില്ല ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറ്റം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ കൊടുത്ത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക നടപ്പില
അതായത് ബെന്യാമിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റാഹിലിന്റെ മകൻ തന്നെയാണ് യോസിഫ് അപ്പോ ഇപ്പൊ ആയിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ എവിടെയാണ് കാരാഗ്രഹത്തിലാണ് പത്ത് പേരും കാരാഗ്രഹത്തിലാണ് അപ്പോ ജോസഫ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒന്നുകിൽ പത്ത് പേര് എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ കിടന്നിട്ട് ഒരാ ഒമ്പത് പേര് ഇവിടെ കിടന്നിട്ട് ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യുക പോവുക അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഇവരുടെ കുശല അന്വേഷണം പറയുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് പറയുന്നത് വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സഹോദരനുണ്ട് ഇവിടെ അവൻ അപ്പന് കൂട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ അപ്പന് വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് ബാക്കിയുള്ളവർ ആഹാരം കൊള്ളാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശരി നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരാളെ ഇവിടെ കിടത്തിയിട്ട് അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ട് ബാക്കി ഒമ്പത് പേർ എന്ത് ചെയ്യുക അവർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ബെന്യാമോൻ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു കർശന നിർദ്ദേശം കൂടെ കൊടുക്കുകയാണ് ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവർ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എവിടെ ചെല്ലുന്നു യാക്കോബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് സംഭവം ഈ ഈ വിവരണം ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് യാക്കോബിനോട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ യാക്കോബ് ഇത് ഇത് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും സമ്മതമില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോ അതായത് സഹോദരന്മാരോട് കൂടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ അയക്കുകയാണ് ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതായത് ഈ സഹോദരന്മാർ ആട്ട് ആട്ടിനെ മെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു മോന് അതായത് ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന എൻ്റെ മോൻ യോസഫിനെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അടി അയച്ചപ്പോൾ അവൻ വഴിയിൽ വെച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാര്യം പറയുന്നു അപ്പോൾ അവൻ വരുത്തം പോയി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആഹാരം കൊള്ളാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഷിമിയോനില്ല അപ്പോൾ രണ്ടു പേര് കളഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും കളഞ്ഞിട്ട് വന്നായി ഇപ്പം വീണ്ടും എൻ്റെ ഞാൻ എന്നെ കൂട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മകനായിരിക്കുന്ന ബെന്യാമിനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല തരില്ല എന്ന് അപ്പോൾ അതിന് മറുപടിയായിട്ട് നമ്മുടെ രൂപൻ മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം അതായത് നമ്മൾ ആഹാരമില്ലാതെ നശിച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും അവൻ അയച്ചാൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ ആഹാരം വേണമെങ്കിൽ അപ്പന് ഒരു ഇവനെ വിടത്തില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് രണ്ട് ആൺമക്കളുണ്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്യുക അവർ രണ്ടുപേരും നിങ്ങൾക്ക് കൊന്നു കളഞ്ഞേക്ക് ഇവനെ കൊണ്ടുവന്നില്ല എങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ രൂപേൻ്റെ വാക്കിന് യാക്കോ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ പ്രസക്തി കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആഹാരം കൊണ്ടുവന്നു ഏകദേശം എന്തായി തീരാറായി ഇപ്പം വീണ്ടും ആരാണ് മുൻകൈ എടുക്കുന്നത് യാക്കോ പറയുകയാണ് ആഹാരം തീർന്നു ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യണം ആഹാരം കൊള്ളാൻ വേണ്ടി പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് രൂപൻ പറഞ്ഞ വാക്കിന് മറുപടി കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് രൂപൻ അനങ്ങുന്നില്ല അതിന് മറുപടിയായിട്ട് ആര് സംസാരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ യഹൂദ പറയുകയാണ് അവിടുത്തെ രാജാവ് അവിടുത്തെ സനിയാദിവൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിന്റെ ഇളയ സഹോദരൻ ബെന്യാമിൻ ഇല്ലാതെ ഇവിടെ വരാൻ പാടില്ല എൻ്റെ മുഖം കാണരുതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു സഹോദരൻ ഇപ്പം എവിടെയാണ് കരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവനെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഇവൻ അയച്ചാലേ പറ്റൂ അപ്പൊ അതിന് അപ്പൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ ഉത്തരവാദിയാക്കളാം അന്ന് സ്വയമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു യഹൂദ തൻ്റെ അപ്പന് മുമ്പിൽ ഒരു ജാമ്യം നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നും നിനക്ക് ഞാൻ എന്തായിരിക്കും അടിമയായിരിക്കും നിനക്ക് ഞാൻ കുറ്റക്കാരനായിരിക്കും ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ അതായത് ഇവൻ ബെന്യാമിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ കുറ്റക്കാരനായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് യാക്കോബ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സമ്മതിക്കുകയും ശരി എന്ത് ചെയ്യുക കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വിശേഷപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക കാര്യം നേരത്തെ കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് ഈ ചാക്കിനകത്ത് എന്തുണ്ടായിരുന്നു ആ ഇവർ കൊടുത്ത ദ്രവ്യം അതിന് അതുപോലെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എത്ര മടങ്ങ് കൊടുക്കണം അതിന്റെയും ഇപ്പോഴുള്ളതിന്റെയും രണ്ടു മടങ്ങ് ഇരട്ടി മടങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യണം കൊണ്ടുപോക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ വെക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ വിശേഷ വസ്തുക്കളൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കുന്നു അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് എവിടെ പോകുന്നു കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോവുകയും അങ്ങനെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് തൻ്റെ സഹോദരനായ ബെന്യാമിനെ കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സന്ദർഭം അവിടെ ആർക്കുണ്ടാകുന്നത് ജോസഫിനുണ്ടാകുന്നത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ഇത്രയും സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവരെ പുരുഷന്മാരെ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പകരം ഈ ഒരു ബെന്യാമിനെ മാത്രം മകനെ എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് നോക്കുന്ന വായിക്കാം
അതേ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ന് യോസഫ് ബെന്യാമിനെ കണ്ടിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്റെ മകനെ അപ്പോ അവിടുത്തെ ആ സ്ഥാനത്തില് യോസഫിനെ തന്നെ കാണുകയാണ് അതെ അതായത് യോസഫിനെ കാണുന്നത് മാത്രമല്ല ഇത്രയും നാള് ഞാൻ കാണാത്ത ഒരു സഹോദരനാണ് അതെ ആ ബെന്യാമിൻ ഉണ്ടോന്ന് തന്നെയും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ കാണുന്നത് കാര്യം കുഞ്ഞു നാളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഒരു വളരെ ലാളനയോട് കൂടി അതായത് അമ്മയുടെ ലാളന എന്താണെന്ന് പോലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു ലാളന തന്റെ സഹോദരനെ ഈ ഒരു വാക്കിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബാക്കിയുള്ള സഹോദരന്മാരെ എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് പുരുഷന്മാര് അതായത് സാധാരണ മനുഷ്യന്മാരെ പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നത് അപ്പോ ഇവിടെ ആ ബെന്യാമിനുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പം വളരെ അതായത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സന്തോഷകരമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു മാതൃക എന്ന് പറയപ്പെടുമ്പോ അതായത് ഒരു പുതിയ ഒരു സഹോദരനെ കണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മ നാം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അവരോട് ഇടപഴകണം അതായത് നമ്മുടെ മക്കളെ പോലെ അതായത് സ്വന്തം മക്കളെ നാം എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ സഹോദരനെയും നാം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കാണേണ്ടതുണ്ട് ആ ഒരു പാഠം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതും പോരാ എന്നിട്ട് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഇതിൽ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഒരു ബെന്യാമിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നാലേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്നേക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മുമ്പിൽ വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാരണം കൂടെ ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ബെന്യാമ് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ യോസേഫിനോട് കാണിച്ച അതേ അക്രമവും ക്രൂരതയും അസൂയൊക്കെ അവന്റെ മേലും ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയുന്നതിനും കൂടെ ആയിട്ടാണ് ബെന്യാമിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറയുന്നത് അപ്പോ അതൊന്നും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അതായത് അവരോട് അവനോട് സ്നേഹം തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം അവന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വിരുന്ന് ഒരുക്കുന്നുണ്ട് വിരുന്നില് ഏറ്റവും മുൻ പന്തി സ്ഥാനം ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബെന്യാമിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അധിക സ്നേഹം അവന് നൽകുന്നതായിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അല്ല അതുപോലെ തന്നെ വേറെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവരുടെ മുമ്പില് ഇപ്പോ സഹോദരന്മാർ ബെന്യാമിനും വന്നല്ലോ പന്ത്രണ്ട് സഹോദരന്മാർ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ട് കൊട്ടാരത്തിൽ കൊട്ടാരത്തിൽ കാര്യം യഹൂ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഷിമിയോൻ ഇവിടെയാണ് കൊട്ടാരത്തിലാണ് ബാക്കി ബാക്കി പത്ത് പേരുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഷിമിയോനും യോസഫുമായിട്ട് ചേർക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പേരും അപ്പൊ യോസഫ് അവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത കാണുന്നുണ്ട് ഓരോ സഹോദരന്മാരെയും പിടിച്ച് നിർത്തുകയാണ് ആദ്യ രൂപൻ തുടങ്ങി ഓരോ സഹോദരന്മാർ അതായത് അവരുടെ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തത് അങ്ങനെ ഏഴാം പതിനൊന്നാമത്തവനായിട്ട് ആരാ പത്താമത്തവനായിട്ട് പതിനൊന്നാമത്തവനായിട്ട് ആര് നിർത്തുന്നു ബെന്യാമിൻ പന്ത്രണ്ടാമത്തവന്റെ സ്ഥാനം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാര്യം അവിടെ ഇങ്ങനെ ഓർഡർ ആയിട്ട് ഇരുത്തിയതിന് ശേഷം ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആഹാരം വിളമ്പുകയാണ് ഇപ്പൊ ഈ ആഹാരം വിളമ്പുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത കാണുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മിശ്രേമ്യരും ബാക്കിയുള്ള ജാതികളുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ചേരത്തില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവർക്ക് ഈ എബ്രായർക്ക് ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു ആഹാരം കഴിക്കാനുള്ള കൊടുക്കുന്ന അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ആഹാരം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലവും പിന്നെ രാജ അതായത് ഇപ്പം ഫറവോൻ ഇപ്പൊ ജോസഫ് ഇവിടെ ഏത് സ്ഥാനത്താണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് ഫറവോന്റെ ആളായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്രത്യേകമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ആഹാരം കഴിക്കുന്നു വളരെ സന്തോഷകരമായിരുന്നു അവരുമായിട്ട് കുശലാന്വേഷണം ചോദിക്കുന്നു കുശലാന്വേഷണ സമയത്താണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് ഇനി എന്തൊക്കെയുണ്ട് ആരൊക്കെയുണ്ട് അപ്പൊ വയസ്സായ ഒരു അപ്പാപ്പൻ ഒരു അപ്പൂപ്പൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഒരു അച്ഛനുണ്ട് ഞങ്ങളെ അപ്പോ ആ അപ്പൻ എന്ത് സുഖമാണോ എന്നൊക്കെ അന്വേഷണം പറയുകയാണ് അപ്പോ കൊള്ളാം നല്ല സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ആ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു യാത്ര അയക്കുകയാണ് അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ യാത്ര അയക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ജോസഫ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ ഈ ഇത് ഇപ്പം ഇപ്പം ധാന്യം കൊള്ളാൻ വേണ്ടി വന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്നേഹപ്രകടനം മാത്രമാണോ അതോ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്നേഹമുണ്ടോ എന്ന് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടണം നോക്കണമായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് ഇത്രയും സ്നേഹപിരുന്ന് നൽകിയതിന് ശേഷം ഒരു കുറി വെക്കുകയാണ് പറയുകയാണ് തന്റെ സഹോദരോട് പറയാണ് ബെന്യാമിന്റെ ചാക്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഞാൻ കുടിക്കുന്ന ആ പാത്രം വെക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവരെ സന്തോഷകരമായിട്ട് വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ട് ചെല്ലുന്നു പോകാൻ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു യാത്ര ചെയ്ത് പോവുക അങ്ങനെ
ചാക്കിനകത്ത് ഈ പാനപാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ പാനപാത്രത്തിന്റെ ഭാഗം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബുധനാഴ്ചയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ലക്ഷണം നോക്കുന്ന പാനപാത്രം ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താണ് ബെന്യാമിൻ്റെ ചാക്കിൽ നിന്നും എന്ത് കണ്ടെത്തി പാനപാത്രം കണ്ടെത്തി അത് ആരുടെ പാനപാത്രമാണ് യോസഫിൻ്റെ പാനപാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ബെന്യാമിനെ പിടിച്ച് തുറങ്ങിലടയ്ക്കണം എന്നുള്ളൊരു കൽപ്പന പുറപ്പെട്ടു അപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ബാക്കിയുള്ള സഹോദരന്മാർ വേദനിച്ചു കാരണം ബെന്യാമൻ ഇല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൻ വെസ്നിക്ക് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ബെന്യാമിനെയും കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകണം പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നതിനാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ബെന്യാമിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവരും കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വരുന്നു തിരിച്ച് എന്താണ് ഈ യോസേബ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ആരും ഇത് ചെയ്തില്ല എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചാക്കിൽ വന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല എന്ന് പറയുകയാണ് എങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ബെന്യാമിന് എന്ത് ചെയ്യാം തുറങ്ങിലടയ്ക്കാമെന്ന് പറയുകയും അപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം യഹൂദ ഇടപെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ കിടക്കാം പകരം എൻ്റെ അനിയൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ഇടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു കാരണം അനിയന് വേണ്ടിയിട്ട് ജാമ്യം നിന്നിട്ടാണ് ആര് വരുന്നത് യഹൂദ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനിയനെ ഇട ഇടരുത് എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് ഈ സഹോദരനോട് അതായത് ബെന്യാമിനോട് സ്നേഹമുണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കാര്യം ബെന്യാമിനോട് ഈ യോസഫ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല സഹോദരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല മാത്രമല്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ പാടത്തിൽ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് തരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് യോസഫ് ആ ലക്ഷണം നോക്കുന്ന പാനപാത്രം മറ്റൊരു സഹോദരന്റെ ചാക്കിൽ വയ്ക്കാതെ ബെന്യാമിന്റെ ചാക്കിൽ തന്നെ വയ്ക്കാനുള്ള കാരണം എന്നുള്ളത് അപ്പോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നാം നേരത്തെ പണ്ട് കണ്ടതുപോലെ ഇപ്പോ നമ്മുടെ യഹൂദയുടെ ജാമ്യത്തിലാണ് ബെന്യാമിനെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പിടിക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് അല്ലേ എന്താണ് എന്തായാലും ജോസഫിനറിയാം ഈ പാ ഈ പാനപാത്രം ബെന്യാമിൻ്റെ ചാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുമെന്ന കാര്യം ജോസഫ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സന്ദർഭം വരെയും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ സഹോദരന്മാരുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊന്നും ഇവർക്ക് ഒരു സംശയം പോലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല തോന്നിയിട്ടില്ല കാര്യം ഇത് എൻ്റെ സഹോദരനാണ് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരനാണ് എന്നുള്ള ഒരു സംശയം ഒന്നും ഒരു ലേശം പോലും ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം ഇവർക്ക് ഇത്രയും ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആഹാരം കൊള്ളാൻ വരുമ്പോൾ ഇത്രയും സൽക്കാരം ഉണ്ടാവാറായ സാധ്യതയില്ല മാത്രമല്ല തൻ്റെ സഹോദരനെ വന്നതിന് ശേഷം കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മകനെ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതൊക്കെയും ഇവർക്ക് ഒരു സംശയം തൻ്റെ സഹോദരനാണ് ഇത് ജോസഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും ഇവിടെ ഒരു പാനപാത്രം വെച്ചതിന് ശേഷം രാജാവ് ജോസഫ് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലയോ എനിക്ക് എന്തുണ്ട് ലക്ഷണം നോക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു സിദ്ധി ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം തന്നെ നാൽപ്പത്തിനാലാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് ജോസഫ് എന്താണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാം യോസിഫ് അവരോട് നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി എന്ത് എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരുത്തിന് ലക്ഷണ വിദ്യ അറിയാമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോ ഈ ഒരു വാക്ക് യോസഫ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ത് തനിക്ക് ലക്ഷണ വിദ്യ അറിയാമെന്ന് ഇവർക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം അല്ലെ അപ്പോ ഇത് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവർക്ക് ഒരു ഗ്ലൂ ആണ് ശരിക്ക് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ ഇവരോട് പറയാണ് എനിക്ക് ലക്ഷണ വിദ്യ അപ്പോ മുന്നം ഓരോ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഇവർ വരുന്ന സമയങ്ങളിലെല്ലാം വന്നിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ യോസഫിന്റെ മുമ്പിൽ തല വണങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ തല വണങ്ങുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം യോസഫിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ചിന്താഗതിയുണ്ട് എന്താണ് ആ പഴയ ദർശനം എന്താണ് അതായത് യോസഫിന്റെ കതിരുകൾ മുളച്ചു നിൽക്കുന്നതും ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കതിരുകളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു തല വണങ്ങി നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു സന്ദർഭം അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതെനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എനിക്ക് ലക്ഷണ വിദ്യ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലയോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് സം
ഇത് ബെന്യാമിനാണ് പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് രാജാവിൻ്റെ നിർദ്ദേശം അതായത് ജോസഫിൻ്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ആരുടെ പാത്രത്തിലാണോ അതിരിക്കുന്നത് അവരെന്തു ചെയ്യുക കാരാഗ്രഹത്തിലാവുക അപ്പോഴാണ് ആരും ഇടപെടുന്നത് യഹൂദ കാരണം യഹൂദയുടെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് ഇവിടെ കുറെ കാര്യങ്ങളുടെ അടുത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അല്ലേ യഹൂദ പറയുന്ന രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ യജമാനനെ ഒരു കാരണവശാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബെന്യാമിൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇവിടെ കിടത്തി ബെന്യാമിന് പകരം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തോളാം നിനക്ക് അടിമയായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നോളാം ആ സമയത്ത് ജോസഫിന്റെ മനസ്സ് വ്യസനിച്ചു എന്തെന്ന് വെച്ചാ അത്രയ്ക്ക് ഹൃദയംഗമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരം കാര്യം മുന്നേ അതായത് ലക്ഷ അതായത് പണ്ട് ഇവിടെ ഇവര് ആഹാരം കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ജോസഫിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവർ എന്ത് ചെയ്തത് തീരുമാനിച്ചത് അപ്പോ ആരുടെ നിർദ്ദേശമായിരുന്നു യഹൂദയുടെ നിർദ്ദേശമായിരുന്നു നമുക്ക് ഇവന് എന്ത് ചെയ്യണ്ട കൊല്ലണ്ട ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യാ നമുക്ക് വിൽക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ യോസഫിന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം എന്ന് പറയപ്പെടുമ്പോ അത് അന്ത്യ തീരുമാനമാണ് യാക്കോബിന്റെ സോറി യഹൂദയുടെ തീരുമാനം അപ്പൊ ഇത് എവിടെ കണ്ടു യോസഫിന്റെ കഥയിൽ കണ്ടു ഇപ്പൊ ബെന്യാമെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മുൻകൈ എടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ആര് യഹൂദ അപ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തോളാം ബെന്യാമിന് പകരം കാര്യം ഈ സംഭവം തന്റെ അപ്പന്റെ മുന്നിൽ നടന്നായിട്ടുള്ള എല്ലാ ചരിത്രങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോ എന്റെ അപ്പനെ കൊല്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്റെ സഹോദരൻ ബെന്യാമിന് വിട്ടു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്വയം സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു സംഭവം അവിടെ ബെന്യാ യഹൂദ എടുത്ത് പറയുന്നതായിട്ട് അവിടെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ യഹൂദയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു നല്ലൊരു വിലയിരുത്തി നടത്താൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒരു വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം അഞ്ചാം അധ്യായം അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം യഹൂദ തന്റെ സഹോദരന്മാരെക്കാൾ പ്രബലനായി തീർന്നു അവനിൽ നിന്ന് പ്രഭു ഉത്ഭവിച്ചു ജ്യേഷ്ഠ അവകാശമോ യോസേഫിന് ലഭിച്ചു ശരി ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പദ്ധതിയാണ് എന്ത് ജ്യേഷ്ഠ അവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വായിച്ചതിന് പ്രകാരം യഹൂദയുടെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്താണ് പ്രത്യേകത ഒരു പ്രഭു അല്ലെ അങ്ങനെയല്ല വായിച്ചത് ഒരു പ്രഭു നിന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കും പക്ഷെ ജ്യേഷ്ഠ അവകാശം ആർക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത് ജോസഫിന് നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ജ്യേഷ്ഠ അവകാശം ലഭിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കാര്യം ജോസഫ് പിന്നീട് അത് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് ജോസഫിന് എത്ര മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് മക്കൾ എഫ്രൈം മനുഷ്യനെ തന്റെ മകൻ മക്കളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏറ്റെടുക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ട് അവകാശം ആർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ജോസഫിന് കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ ജ്യേഷ്ഠ അവകാശം അന്ന് ജോസഫിന് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രഭുവിന്റെ കാര്യം എടുത്ത് പറയപ്പെടുമ്പോൾ അത് ആരിൽ നിന്നുമാണ് വരുന്നത് യഹൂദയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് എന്ന് കാണാം അപ്പോ നമുക്കറിയാം യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയപ്പെടുമ്പോൾ യഹൂദ തന്റെ സഹോദരന് വേണ്ടി തന്റെ ജീവൻ കൊടുക്കാനും തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോ സ്വയ സമർപ്പണം അല്ലെ ദൈവ സഹോദരന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിക്കുക യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ആ ജ്യേഷ്ഠ അവകാശ സ്ഥാനം അന്ന് ജോസഫിന്റെ മക്കൾക്ക് ലഭിച്ചുവെങ്കിലും വിശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പരിത്യജിച്ചു പോയത് കാരണം അത് പിന്നത്തേതിൽ ആ ജ്യേഷ്ഠ അവകാശമായിട്ട് ആര് വരുന്നുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു വരികയും നമ്മുടെ രക്ഷകനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ആ രക്ഷകനെ കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്കവിടെ അപ്പോ ആ സമർപ്പണം ഇന്ന് ആർക്ക് വരണം വിശ്വാസികളായിരിക്കുന്ന നാം ഓരോരുത്തരിലും ആ ഒരു സമർപ്പണം സഹോദരന് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സ് അത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നാം ചോദന ചെയ്യുക ഇല്ല എങ്കിൽ ഈ ഒരു പാഠം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് അതൊരു പടിയായിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് വേഴ്ചയുള്ള ഭാഗം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ യോസേഫ് ആകുന്നു ഞാൻ എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് യഹൂദ ആ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതായത് ബെന്യാമിനെ എന്ത് ചെയ്യണം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകണം പകരം ഞാൻ നിൽക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അടിമയായിട്ട് നിന്നുകൊള്ളാം എന്ന് യോസഫി
അപ്പോൾ അവിടുത്തെ അടിയനായ അപ്പൻ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എന്റെ ഭാര്യ എനിക്ക് രണ്ടു പുത്രന്മാരെ പ്രസവിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇവിടെ ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യഹൂദ പറയുന്നത് അവിടുത്തെ അടിയനായ എന്റെ അപ്പൻ യോസഫിനോട് പറയുന്ന വാക്കാണ് അപ്പോ പരിപൂർണമായിട്ടും സഹോദരന്മാർ താഴ്ന്നതിനോടൊപ്പം തന്റെ പിതാവിനെയും ആർക്കടിമി എന്ന് പറയുന്നു ജോസഫിന് അടിമ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരുടെ യഥാർത്ഥ മാനസാന്തരം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവർ പരിപൂർണമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താഴ്മയുടെ മനോഭാവത്തിലേക്ക് ഇവർ എത്തി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ജോസഫിന്റെ നിലപാട് എന്തെന്നാണ് നമുക്കിവിടെ അതിന് ശേഷം എന്നാണ് യോസഫിന് ഒരുപാട് മനസ്സ് വ്യസനിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്റെ അപ്പനെ അപ്പനെയും ഇവരെന്താണ് കൂട്ടാളി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പനെയും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പനെയും അടിമ എനിക്ക് അടിമ എന്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത്രയ്ക്കും താഴ്ന്ന ഒരു മനോഭാവം അതെ അപ്പനെയും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് പോരാത്തിന് എന്താണ് ബെന്യാമിനെയും അവരെ എന്താണ് സ്വന്തം സഹോദരനായിട്ട് തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കണ്ട ആ ഒരു വ്യസനത്താൽ യോസഫ് മാറി എന്ന് കരയുന്നുണ്ട് അല്ല മാത്രല്ല അവിടെ മാറി എന്ന് കരയെന്ന് വെച്ചാൽ ഉടനെ ചെന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അവിടെ ഈ മിശ്രൈമ്യരെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുമിച്ച് കൂടി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഒരു നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെയുള്ള മിശ്രീ മിറിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു മാറാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മാറിയതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തൻ്റെ സഹോദരന്മാരുടെ മുമ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിന്നിട്ട് പൊട്ടി കരയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എന്താണ് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ ജോസഫ് ആകുന്നത് അപ്പോഴാണ് എന്ത് പറ്റുന്നത് ഓ ഇവർ അന്തച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അയ്യോ ഇവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ത ഞങ്ങളുടെ സഹോദരൻ ജോസഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവരുടെ മനസ്സിൽ കുത്തുകൊള്ളുകയാണ് എന്താണ് കുത്ത് പണ്ട് ഒരു കുറ്റവും ചെയ്യാതിരുന്നവനെ ഞങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം അടിച്ച് വെറുതെ ചുമ്മാ അടിച്ചതല്ല കേട്ടോ വളരെ വേദന വേദന അടിയാണ് അടിച്ചു കെട്ടിയിട്ടു പൊട്ടക്കോണത്തിലിട്ടു ഒരു കുറ്റം പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവൻ രാജാവായിട്ടിരിക്കുന്നു ജോസഫ് രാജാവാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ രാജാവ് ഇപ്പൊ എന്ന് ഇപ്പം വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോ നമ്മൾ ആരായി കുറ്റക്കാരായി അപ്പം എന്തായാലും ശരി എന്ത് പറ്റും നമുക്ക് തുറങ്ക എളുപ്പാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ താഴ്മയിൽ നിന്ന് താഴ്മയിലോട്ട് അവർ പോകുന്നതായിട്ട് അവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പിന്നീട് വലിയൊരു വിരുന്നൊരുക്കുന്നതും അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അവരോട് വൈരാഗ്യമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ജോസഫ് കാണിക്കുന്നതിനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്റെ വൈരാഗ്യമില്ല പക്ഷെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇത്രയും സമയം അതായത് യോസഫും തന്റെ സഹോദരന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഈ ഇടപഴകലിൽ കഴിഞ്ഞ നിമിഷങ്ങളിലൊക്കെ അതായത് ഈ യഹൂദയുടെ ഈ സംസാര വരെയും ജോസഫ് സംസാരിച്ചത് മിശ്രൈമി ഭാഷയിലായിരുന്നു അതിനുശേഷം തൻ്റെ സഹോദരന്മാരുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് ഏത് ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എബ്രായ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് തൻ്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പാഠമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും മാത്രവുമല്ല സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നതിൽ ഒരു വ്യത്യാസം കാണുന്നത് എന്താണ് വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്നത് അതായത് സഹോദരന്മാർക്ക് ഓരോ ഉടുപ്പും വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ ഉടുപ്പ് കൊടുക്കുകയും ബെന്യാമിന് അഞ്ച് ഉടുപ്പ് അല്ല അഞ്ച് ഉടുപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുന്നൂറ് വെള്ളിക്കാശം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇതും എന്തിനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവരെ യാത്ര അയക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രത്യേക നിർദ്ദേശം കൂടെ കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കാം നാപ്പത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം അതിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യം അവരിൽ ഓരോരുത്തിന് ഓരോ വസ്ത്രവും ബെന്യാമിന് മുന്നൂറ് വെള്ളിക്കാശും അഞ്ച് വസ്ത്രവും കൊടുത്തു അങ്ങനെ തന്നെ അവൻ തന്റെ അപ്പന് പത്ത് കഴുതപ്പുറത്ത് മിശ്രൈമിലെ വിശേഷ സാധനങ്ങളും പത്ത് പെൺ കഴുതപ്പുറത്ത് വഴി ചെലവിനും ധാന്യവും ആഹാരവും കയറ്റി അയച്ചു അങ്ങനെ അവൻ തന്റെ സഹോദരന്മാരെ യാത്ര അയച്ചു അവൻ പുറപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വഴിയിൽ വെച്ച് ചണ്ട കൂടരുതെന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു പറയുകയാണ് ഇപ്പൊ എന്താണ് പ്രത്യേകത ഇപ്പൊ യോസഫിന്റെ സാഹചര്യം വരികയാണ് അന്ന് തന്റെ പിതാവ് തന്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് സാധാരണ രീതിയിലും തനിക്ക് ഒരു വിശേഷ വസ്ത്രം കൊടുക്കുകയും തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടിട്ടാണ് ആര് 
നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പോകുന്ന വഴിയില് ഒരൊറ്റ പ്രശ്നം പോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല കാര്യം എന്ത് ഇതും എനിക്ക് അനുഭവമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇപ്പം നിങ്ങളോട് ഇപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ ജോസഫ് ഇതൊക്കെയും പറയും ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ സഹോദരന്മാരെ വെറുത്തു കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് മുമ്പ് വരെ ഇവർക്ക് തോന്നിയതായിട്ടുള്ള സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളോട് വെറുപ്പായിരിക്കും ഈ വെറുപ്പിൽ നിന്നും കൊണ്ട് ഒരു സ്നേഹപ്രകടനമാണ് വാസ്തവത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജോസഫ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാനസികമായിട്ട് ശാരീരികമായിട്ട് നാം നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ നമുക്കിത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു പാഠമെന്ന് പറയപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മെ വാസ്തവമായി സ്നേഹിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ കുറ്റം കാണുമ്പോൾ നമ്മളോട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പറയുകയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് അവരോട് എന്താണ് തോന്നുക ശരിക്ക് ഒരു വെറുപ്പ് ഇത് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ വരരുത് നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവർ നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കുറവുകൾ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അവരോട് എതിർക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അവരോട് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് അവരുടെ നയം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയുക അതാണ് നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ യോസഫ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ള കാരണം പണ്ട് നിങ്ങളങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു പ്രശ്നം കൂടാതെ തൻ്റെ സഹോദരനായിരിക്കുന്ന ബെന്യാമിനെ എവിടെ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിക്കുക തൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അടുപ്പ് ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക തുടർന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക അപ്പനേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അവിടെ ഒരുക്കുന്നതായിട്ടാണ് അവിടെ കാണുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത് വില്ലേജുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ഒരു കാര്യം അതായത് യോസഫിനോട് ഈ സഹോദരങ്ങൾ ചെയ്ത അതേ കാര്യം സഹോദരങ്ങളോട് തിരിച്ചു ചെയ്യുമോ എന്ന് സഹോദരങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടു കാരണം നേരത്തെ നമുക്കറിയാം പണ്ടാണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് യോസഫിനെ അടിക്കുകയും ചെയ്തു മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തു പൊട്ടക്കിനെ തള്ളിയിടുകയും ചെയ്തു അവരെ വിൽക്കുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെയും അങ്ങനെ ആക്കുമോ എന്നൊരു ഭീതി അവരുടെ മനസ്സിലും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ യോസിഫ് അതൊന്നും അല്ല ചിത്ത പകരം എന്താണ് അവരോട് കൂടെ ഇരുന്ന് അവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടത്തി കൊടുത്തു പോരാത്തന്നെ അവരുടെ ഭക്ഷണങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ കഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അപ്പനെയും കൂടെ എന്താണ് സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഈ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പരിപോഷിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം അതായത് സഹോദരങ്ങൾ ചെയ്ത അതേ ക്രൂര കൃത്യം ആരോട് ചെയ്യുന്നില്ല സഹോദരങ്ങളോട് തിരിച്ച് യോസേഫ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം ദൈവം മക്കളായിരിക്കുന്ന നമ്മളും അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടത് അതായത് ജോസഫിന്റെ സഹോദരന്മാർ ലാസ്റ്റിൽ താൻ നിന്റെ സഹോദരങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ഞങ്ങളെ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്തൊക്കെയാലും കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടച്ചിടും അത് ഉറപ്പാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ജോസഫ് പൂർണ്ണനുമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇവരോട് ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞു പ്രവചനാത്മരേഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ പിന്നീടുള്ള കാലയളവിൽ മിശ്രൈമിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെയും ജോസഫ് മരിക്കുന്നത് വരെ ഇവരുടെ മനസ്സിൽ അവർ ഭയം നിലനിന്നിരുന്നു കാര്യം എപ്പോഴെങ്കിലും ഇവൻ തക്കം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മെ പക വീട്ടുമെന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അത് എവിടെ നിന്നാണ് ശരിക്കും വരുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ജോസഫ് എന്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അടുപ്പിച്ച് നോക്കുമ്പോ ദൈവം നമ്മളെ പാപത്തെ നാം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ദൈവം നമ്മോട് ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സിലോ ദൈവം ക്ഷമിച്ചോ ഞാൻ കുറ്റക്കാരനാണ് അപ്പൊ നാം വീണ്ടും 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 എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറ്റത്തിലോട്ട് അത് പാപം ചെയ്യുന്നതിനേക്ക് വലിച്ചിഴക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് വരുന്നത് ദൈവം എന്നോട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ക്ഷമിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ജോസഫ് ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ ക്രിസ്തു നമ്മളോട് ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞു നാം എന്ത് ചെയ്യുക ആ ക്ഷമയെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് എൻ്റെ പാപം എന്നിലില്ല ദൈവം എൻ്റെ പാപത്തെ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു നിലപാട് നാം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം പക്ഷെ സാത്താന്റെ സ്വഭാവമാണ് നീ ആരാണ് നീ പാവി നീ പാവി നീ ദേവസേനയിൽ നിൽക്കുവാൻ യോഗ്യനല്ല എന്ന് നമ്മെ തിരിച്ചു വിടുന്നത് അത് ആരിൽ നിന്ന് കാണുന്നു ഈ സഹോദരന്മാരിൽ നിന്ന് കാണുന്നു പക്ഷെ യോസഫ് പല
അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന പാപക്ഷമം നൽകി അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സകല കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ചെയ്തു കൊടുത്ത് അവരെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടു അപ്പൊ ആ ഒരു സുരക്ഷിത സ്ഥാനം എന്ന് പറയപ്പെടുമ്പോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നതിന് പ്രകാരം അത് എവിടെയാണ് മിശ്രയമാണ് ഇപ്പോഴുള്ള സുരക്ഷിത സ്ഥാനം പക്ഷെ ഇതല്ല നമ്മുടെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവർ എവിടെ ഈ ഇവിടെ മിശ്രയമിൽ വരുന്നത് സുരക്ഷിതരമായിട്ടിരിക്കാനല്ല അഭയാർത്ഥികളായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ചു മടങ്ങിപ്പോകും എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് അത് എവിടെയാണ് ഭൗമിക കനാലിലേക്ക് അപ്പോൾ ആ ഭൗമിക കനാലിലേക്ക് പോകുന്ന പോകുന്ന സമയത്ത് അവസാനം എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഒരു വീണ്ടും പാവത്തിലേക്ക് വീടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഭൗമിക കനാൻ അല്ല ഭൗമിക മിശ്രയും അല്ല ആ സ്വർഗീയ കനാനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ ക്രമീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ദൈവത്തിന് കീഴ്പ്പെടുന്നവരായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗ അധിവസിക്കുന്ന വാഴ്ത്തപ്പെട്ട സ്വർഗീയം നല്ല ദൈവം കർത്താവ് ഈ സമയം കർത്താവിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്തിന് ഓർത്ത് അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു അടങ്ങൾ ഇന്ന് പഠിച്ച പാഠം കർത്താവെ അങ്ങക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരുന്നു എന്നടങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു പിതാവെ അത് അതിൻപടി അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന തക്കണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സഹായിക്കുമാറണമേ പിതാവെ നമ്മൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് കർത്താവെ അങ്ങയുടെ പാതിൽ നടക്കുക എന്താക്കണം ഓരോ മക്കളെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറണമേ ഇത് കേൾക്കുന്ന ഓരോ മക്കളുടെ മനസ്സിലും കർത്താവെ ഒരു മാനസാന്തരത്തിന് അനുഭവം ഉണ്ടാകുവാനും അവൻ അത് അതിൻപടി അനുസരിക്കുമാറണം തക്കണം അങ്ങ് അവരെ സഹായിക്കുമാനും അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുമാനും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന വിരമിക്കുന്ന ദൈവം നമ്മളെല്ലാം അനു